നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നോക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റിന് ആറ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാം നോക്കാം പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് പിവർ ജോയിൻറ്റ് കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് സാഡ് ജോയിൻറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്ലെയിൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ പ്ലെയിൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പേര് പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ പ്ലെയിൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ഇത് കാലിൻ്റെയും കൈൻ്റെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡും ആമല്ല ഹാൻഡ് ഹാൻഡും ഫോട്ടും ഹാൻഡിലുള്ള ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാർപ്പിൾസ് മെറ്റാ കാർപ്പിൾസ് ഫെലാഞ്ചസ് വിരളുകളാണ് ഫെലാഞ്ചസ് ഉള്ളം കയ്യിലുള്ള ആ വിരൾ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് മെറ്റാ കാർപ്പിൾസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബോൺസാണ് കാർപ്പിൾസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ കാർപ്പിൾസ് മെറ്റാ കാർപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫെലാഞ്ചസ് അതേപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെത് ടാർസെൽസ് മെറ്റാ ടാർസെൽസ് ആൻഡ് ഫെലാഞ്ചസ് ഇത് ഞാൻ ജോയിൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ബോൺസ് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത് അതുപോലെ എട്ട് കാർപ്പൽ ബോൺസും ഏഴ് ടാർസൽ ബോൺസും ഉണ്ട് ഓരോ ബോണിനും ഓരോ പേരാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ജോയിൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഓരോ ബോൺസ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോയിൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബോൺസിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോൺസിൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ജോയിൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലാൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സൈനോവിയൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലാൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലാൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് അഥവാ സ്ലൈറ്റ്ലി കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഇനി പിക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്ക് ആ ഓരോ ബോണിൻ്റെ പേരും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാവിക്കുലാർ ബോൺ സെക്കൻഡ് ക്യൂണിഫോം ബോൺ ആൻഡ് തേർഡ് ക്യൂണിഫോം ബോൺ ആ നാവിക്കുലാർ ബോണിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്യൂണിഫോം ബോണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലാൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ബൈ ആക്സിയൽ ആണോ ട്രൈ ആക്സിയൽ ആണ് യൂനി ആക്സിയൽ ആണോ എന്ന് പറയണം പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് ഓർ പ്ലാൻ ആർ ജോയിൻറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് ഓഫ് ബോൺസ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ ആണ് സൈഡ് ടു സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ ആണ് മേ റൊട്ടേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ എനത്തർ ചില സമയത്ത് റൊട്ടേഷനും പോസിബിൾ ആണ് രണ്ട് ആക്സസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പെർമിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബൈ ആക്സിയൽ നിന്നും പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആക്സസ് പ്ലസ് റൊട്ടേഷനും കൂടി സാധ്യമാകുമ്പോൾ ട്രൈ ആക്സിയൽ അഥവാ മൾട്ടി ആക്സിയൽ ട്രൈ ആക്സിയലിന് നമ്മൾ അഥവാ മൾട്ടി ആക്സിയൽ എന്നും കൂടി പറയും ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇൻ്റർ കാർപ്പൽ ജോയിൻസ് അത് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഇൻ്റർ ടാർസൽ ജോയിൻസ് ടാർസൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇടയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാർസൽ ജോയിൻസ് എന്താണ് ടാർസൽ എന്താണ് കാർപ്പൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻ്റർ കാർപ്പൽ ജോയിൻസ് ഇൻ്റർ ടാർസൽ ജോയിൻസ് ഇൻ്റർ ടാർസൽ ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പിക്ചർ കാണിച്ചത് പിന്നെ
താഴെയുള്ള അൾണാ ബോണിൻ്റെ കോൺകേവ് സർഫേസിൽ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദി കോൺകേവ് സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയാണ് കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസ് ബോണിൻ്റെ ആ ഇടയിലുള്ള ട്രൊക്ലിയർ നോച്ച് എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആ ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ ജിങ് ക്ലൈമസ് ജോയിൻറ്റ് ഉള്ളത് വാതിലിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആംഗുലാർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് മോഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹിഞ്ച്ഡ് ഡോർ ആംഗുലാർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മളെ കൈ നമ്മളെ ഹ്യൂമറസും അൾണയെ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് വൺ ബോൺ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ ബോൺ മൂവബിൾ എറൗണ്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് യൂനി ആക്സിയൽ അഥവാ മോണോ ആക്സിയൽ അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റെൻഷനും മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ പെർമിറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾക്ക് കൈ നിവർത്താനും മടക്കാനും പറ്റും അത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം കൈ ബാക്കോട്ടേക്ക് മടക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് യൂനി ആക്സിയൽ അഥവാ മോണോ ആക്സിയലും പിന്നെ പെർമിറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നീ ജോയിൻറ്റ് ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ്റർ ഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസ് ഇനി തേർഡ് വൺ പിവട്ട് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ ട്രൊക്കോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇതും യൂനി ആക്സിയലാണ് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കാം ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാകും അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ യൂനി ആക്സിയൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആറോ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സിസ് നിന്ന് അത് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പോർഷൻ ഫിക്സഡ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൽ നമ്മളെ താഴെയുള്ള കൈയിലുള്ള കൈൻ്റെ താഴെയുള്ള ബോൺസ് ആണ് പറയുന്നത് മുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമറസ് താഴെയുള്ളത് റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾണ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് റേഡിയസും അൾണയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റേഡിയസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അൾണ റേഡിയസിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാർട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് റേഡിയസും പിന്നെ റേഡിയൽ നോച്ചും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അൾണയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റേഡിയൽ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ അകത്തല്ല ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് അൾണേൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് ഈ അൾണയിൽ റേഡിയസ് വന്നിട്ട് ഫിക്സ് ആവുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റേഡിയൽ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് അൾണേൻ്റെ റേഡിയൽ നോച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ആംഗുലാർ ലിഗമെൻ്റ് കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും റൗണ്ടഡ് ഓർ പോയിൻറ്റഡ് സർഫേസ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു റിംഗ് ഫോംഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ബോൺ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ലിഗമെൻറ്റ് പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിഗമെൻറ്റും ഉണ്ട് ബാക്കി പാർട്ട് ബോണും ഉണ്ട് അത് ആ ലിഗമെൻറ്റും ബോണും കൂടി ഒരു റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും ആ റിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ റൗണ്ടഡ് ഓർ പോയിൻ്റ് സർഫേസ് ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് യൂനി ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് ഒറ്റൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്വന്തം ആക്സിസ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അറ്റ്ലാൻഡോ ആക്സിയൽ ദ അറ്റ്ലസ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എറൗണ്ട് ദി ആക്സിസ് ആൻഡ് പെർമിറ്റ്സ് ദ ഹെഡ് ടു റോ ടേൺ ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ആസ് വെൻ യു ഷേക്ക് യുവർ ഹെഡ് നോ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തല നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അതായത് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രേനിയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഡിയോ അൾണാർ ജോയിൻറ്റ് എനേബിൾ ദ പാം ടു ടേൺ ആൻറ്റീരിയർലി ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി ആസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് പിവോട്ട്സ് എറൗണ്ട് ലോങ് ആക്സിസ് ഇൻ ദ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദി അൾണ ഈ പിവോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആണി സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ആക്സിസ് നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പിവോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക്
നിങ്ങൾ പിക്ചർ മനസ്സിൽ കാണാം ഇതിൽ മുകളിൽ റേഡിയസ് വളിനിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്കെഫോയിഡ് ബോണും ലൂണേറ്റ് ബോണും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർപ്പൽസിൻ്റെ ഓരോ ബോണിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിൻ്റാണ് കൊണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻ്റ് അഥവാ എലിപ്സോയിഡൽ ജോയിൻ്റ് കൊണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് സ്കെഫോയിഡ് ആൻഡ് ലൂണേറ്റ് ബോൺസ് ഓഫ് കാർപ്പസ് ഓക്കെ ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം The convex oval shaped projection of one bone fits into the oval shaped depression of another bone. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മുകളിലുള്ള ബോൺസിൻ്റെ കോൺവെക്സ് ഓവൽ ഷേപ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ മുകളിലുള്ള അത് താഴെയുള്ള ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫിക്സ് അല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബൈ ആക്സിയൽ ബൈ ആക്സിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് അഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് പ്ലസ് ലിമിറ്റഡ് സെർക്കം ഡക്ഷൻ സെർക്കം ഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എയറിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കും സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ സെർക്കം ഡക്ഷൻ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ല അത് ഐസൊലേറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ ആക്സിയൽ അല്ല ട്രൈ ആക്സിയൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ബൈ ആക്സിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം കൈ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബൈ ആക്സിയൽ ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് അഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ലിമിറ്റഡ് സെർക്കം ഡക്ഷൻ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം റേഡിയോ കാർപ്പൽ അഥവാ അഥവാ റിസ്റ്റിലെ ബോൺസ് മെറ്റാ കാർപ്പോ ഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസ് ഇതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ ഫലാഞ്ചസ് ഇതിൽ പ്രോക്സിമൽ ഫലാഞ്ചസിൽ തള്ള വരൽ കൂട്ടുന്നില്ല അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം സെക്കൻഡ് മുതൽ അഞ്ചാമത്തത് വരെ ആ ജോയിൻസിനെയും നമ്മൾ കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ എലിപ്സോയിഡൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം പിക്ചർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ഒരു ഭാഗം കോൺവെക്സ് പ്രൊജക്ഷനും മറ്റേ ഭാഗം കോൺ കേവ് ഡിപ്രഷനും ആണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ആവുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ എലിപ്സൈഡൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ റിസ്റ്റിലുള്ള സ്കഫോയിഡ് ആൻഡ് ലൂണേറ്റ് ബോണും പിന്നെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻ്റ് ഓർ എലിപ്സോയിഡിൽ ജോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് സാഡിൽ ജോയിൻ്റ് ഓർ സെല്ലാർ ജോയിൻ്റ് ഈ സാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൈഡർമാരെല്ലാം ഈ കുതിരപ്പുറത്തല്ലേ ഇരിക്കുമ്പം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സീറ്റ് ഇല്ലേ ആ കുതിരൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സീറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആർട്ടിക്കുലാർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബോൺ ഈസ് സാഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി അതർ ബോൺ ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദി സാഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു ബോണിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ പോലെയാണെന്നുണ്ടാകുക മറ്റേ ബോണിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് ആ സാഡിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈഡർ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം സാഡിൽ ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രെപ്പീസിയം ഓഫ് കാർപ്പസ് റിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോണാണ് ട്രെപ്പീസിയം ഓഫ് ദി കാർപ്പസ് ആൻഡ് മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഓഫ് തമ്പ് തമ്പിലുള്ള മെറ്റാ കാർപ്പലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രെപ്പീസിയോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഓഫ് തമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസിൽ ആർട്ടിക്കുലാർ ജോയിൻറ്റ് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാഡൽ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ സെല്ലാർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് ഓഫ് വൺ ബോൺ ഈസ് സാഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലാർ സർഫേസ് ഓഫ് അതർ ബോൺ സിറ്റ്സ് ഇൻ സാഡിൽ ആസ് എ സിറ്റിംഗ് റൈഡർ വുഡ് സിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോണ്ട
പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫെമർ ആൻഡ് അസിറ്റാബുലം ഓഫ് ഹിപ്പ് ബോൺ ഹിപ്പ് ബോണിലുള്ള ആ ഒരു കപ്ലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അസിറ്റാബുലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫിമർ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം ബോൾ ലൈക്ക് സർഫേസ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു കപ്പ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റേ പേര് മറന്നു പോകരുത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ സ്പിറോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ ട്രൈ ആക്സിയലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കാല് ആ ഹിപ്പിൻ ഹിപ്പും കാലും തൈസും ജോയിൻറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ട്രൈ ആക്സിയൽ അഥവാ മൾട്ടി ആക്സിയൽ അതായത് ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്കവിടെ സാധ്യമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലീനോയിഡ് കാവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല നമ്മുടെ സ്കാപ്പുലേൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഗ്ലീനോയിഡ് കാവിറ്റി ഒരു കപ്ലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഗ്ലീനോയിഡ് കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് അതായത് ബോൾ പോലെയുള്ള ഹ്യൂമറസ് അവിടെ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂമർ ഫിക്സ് ഇൻ ടു ദ അസിറ്റാബുലം ഓഫ് ദി കോക്സൽ ബോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻസ് പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് പ്ലെയിൻ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ പ്ലെയിനാർ ജോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ ജിങ്ക് ലൈമസ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ ട്രൊക്കോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോണ്ടൈലോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് അഥവാ എലിപ്സോയിഡൽ ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ സാഡൽ ജോയിൻറ്റ് ഓർ സെല്ലാർ ജോയിൻറ്റ് അവസാനത്തത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓർ സ്പിറോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇതുപോലെയല്ല ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ നേരെ ബൈ ആക്സിലാണോ ട്രൈ ആക്സിലാണോ യൂണി ആക്സിലാണോ എന്നും കൂടി എഴുതാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ അതുപോലെ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം താങ്ക് യു